ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷൈസ് കുക്കറി ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന റെസിപ്പി നമുക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിയൊന്നും കാച്ചാതെ തന്നെ എങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വെള്ളയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചേർക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് പൊങ്ങിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പി കാച്ചിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ അതൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തേങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പൊട്ടിച്ച് കളയുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരി ഒരു ആറ് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചോറ് വേണം അതായത് കുക്ക്ഡ് റൈസ് ഏത് റൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് തന്നെ തേങ്ങയാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു സാധനം തേങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചങ്ങ് കളയുക ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങയുടെ വെള്ളമുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാനിത് രാവിലെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ രാത്രിയാണ് ഞാൻ അരക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് നല്ല കള്ളിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും കള്ള് ചേർത്തിട്ടാണ് കള്ള് ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് നാടൻ തെങ്ങിൻ്റെ കള്ള് ചേർത്തിട്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിനും നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ടേസ്റ്റും ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വരും ഇനി നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് പച്ചരി ചേർത്തു ഇനി അതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങ ചേർക്കുക കാൽക്കപ്പ് തേങ്ങ അതുപോലെ ഒരു കാൽക്കപ്പ് ചോറ് കൂടി ചേർക്കുക കൂടുതൽ ചോറ് ചേർക്കരുത് അപ്പം വല്ലാണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവ് അത്രയും ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ചേർക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് രാവിലെയാണ് അര എടുക്കുക അന്നപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ലൂസ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് എത്രമാത്രം ലൂസ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ വെള്ളത്തിന് പകരം ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ വെള്ളം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ചേർക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സുകളാണ് തേങ്ങ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് ചേർക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രാത്രിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തെ നല്ലപോലെ പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ട് വരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിയെല്ലാം അരച്ച് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറോളം ഇത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി രാവിലെ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലപോലെ തേങ്ങാ വെള്ളം ഇതിൽ മിക്സായി തേങ്ങയും ചോറും എല്ലാം കൂടി മിക്സായിട്ട് നല്ലൊരു പതയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കട്ട പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഉടച്ച് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ രാത്രിയിലൊന്നും ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററി ഒന്നുകൂടി പൊങ്ങി നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ തേങ്ങാ വെള്ളം കളയാണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ
ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഹോൾസ് എല്ലാം വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് അപ്പം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിടത്തില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ കടലക്കറി അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ചെറുതായിട്ടൊരു പുളിയും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു അപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിതിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സ്റ്റൂവിൻ്റെ ഒന്നിച്ചാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്